డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు మీకు మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ ఈ లెసన్ మీకు చెప్పేశాను ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ ఆ లెసన్ చెప్పుకుందాం మనం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇందులో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాదు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా రాదు ఓన్లీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చనే వస్తుంది అనమాట ఈ లెసన్ మనం చూద్దాం ముందు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వెళ్దాం ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కన్వర్ట్స్ టూ హండ్రెడ్ వోల్డ్స్ ఏసి ఇంటూ టూ థౌజండ్ వోల్డ్స్ ఏసి క్యాలిక్యులేట్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ ఇఫ్ ది ప్రైమరీ హ్యాజ్ టెన్ టర్న్స్ అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి ఏసీ వోల్టేజ్ని పెంచటానికి కానీ లేకపోతే ఏసీ వోల్టేజ్ని తగ్గించటానికి కానీ ఉపయోగించేటువంటి డివైస్ దాన్నే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారని మనకు తెలుసు అనమాట ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో రెండు కాయిల్స్ ఉంటాయి ఇది ప్రైమరీ కాయిల్ ఇది సెకండరీ కాయిల్ ప్రైమరీ వోల్టేజ్నేమో విపి అంటారు సెకండరీ వోల్టేజ్నేమో విఎస్ ఈ తీగ చుట్టలో ఉండే చుట్ల సంఖ్యని నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్ అంటారు అట్లానే ఈ తీగ చుట్టలో ఉండే చుట్ట సంఖ్యను నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ కాయిల్ అంటారు అనమాట దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటంటే వి ప్రైమరీ అంటే ప్రైమరీ వోల్టేజ్ బై సెకండరీ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ బై నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ సర్క్యూట్ అంటే విపి బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి బై ఎన్ఎస్ సింపులే సో దీంట్లో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎంత వోల్టేజ్ని టూ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ని టూ థౌజండ్ వోల్ట్స్గా మారుస్తున్నది కాబట్టి ఇదేమో ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఇదేమో సెకండరీ వోల్టేజ్ సో టూ హండ్రెడ్ బై టూ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో పది ఉన్నాయి నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ సర్క్యూట్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి అట్లనే వదిలేసా అనమాట ఇక్కడ టూ జీరోస్కు ఇక్కడ టూ జీరోస్కు క్యాన్సిల్ టూకు టూకు క్యాన్సిల్ అప్పుడు వన్ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ బై ఎన్ఎస్ అవుతుంది క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ కనుక చేసినట్టయితే ఎన్ఎస్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి హండ్రెడ్ వస్తుంది అనమాట అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ బెడ్ ల్యాంప్ ఈ సిక్స్ వోల్డ్స్ అనేది లేదులే బెడ్ ల్యాంప్ అంటే ఏంటి అందులో ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రైమరీ వోల్టేజ్ అంటే విపి కదా సెకండరీ వోల్టేజ్ అంటే విఎస్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం చేస్తుందంటే వోల్టేజ్ని పెంచటానికైనా ఉపయోగిస్తుంది వోల్టేజ్ని తగ్గించటానికైనా ఉపయోగిస్తుంది వోల్టేజ్ని కనుక పెంచిందనుకో అంటే వి ప్రైమరీ కంటే వి సెకండరీనే ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు అలా కాకుండా వోల్టేజ్ని తగ్గించిందనుకో అంటే విపి కంటే విఎస్ తక్కువ ఉంటుంది అలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారనమాట మరి బెడ్ ల్యాంప్స్ విషయానికి వస్తే బెడ్ ల్యాంప్స్లో వోల్టేజ్ తగ్గాలి ఎందుకంటే మన ఇంటికి వచ్చే సప్లై వోల్టేజ్ టూ ఫార్టీ వోల్ట్స్ ఉంటుంది మన ఇంట్లో బెడ్ ల్యాంప్ ఏ టూ వోల్ట్స్తోనో వెలుగుతుంటుంది సో వోల్టేజ్ని తగ్గించాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా బెడ్ ల్యాంప్స్లో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్నే యూజ్ చేస్తారు ఇదేం చేస్తుందంటే హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే హై వోల్టేజ్ లో కరెంటును లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్గా మారుస్తుంది ఓకేనా మనం ఇంకా కొంచెం సింపుల్గా చెప్పాలంటే హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో బెడ్ ల్యాంప్స్లో మనం ఉపయోగించేది స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ది పినామినాన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది 
మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అనే ప్రిన్సిపుల్ మీద పనిచేస్తుంది ఓకేనా అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ పనిచేసే ప్రిన్సిపుల్ అనమాట ఇది ఏసీ కరెంటుకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది డీసీ కరెంటుకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది పనిచేయదు అంటే ఏసీ ఓల్టేజ్ని పెంచడానికి కానీ ఏసీ ఓల్టేజ్ని తగ్గించడానికి కానీ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఉపయోగిస్తారు డీసీ ఓల్టేజ్కి అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది పనిచేయదు ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే ఇదే సెకండరీ ఓల్టేజ్ బై ప్రైమరీ ఓల్టేజ్ ఇదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే అంటే అప్పుడు ఎన్నో ఏమవుతుంది ఎన్ఎస్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది సెకండరీ కాయిల్ బై నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ది ప్రైమరీ కాయిల్ ఇదే దీన్నే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రేషియో ఆఫ్ సెకండరీ ఓల్టేజ్ బై ప్రైమరీ ఓల్టేజ్ అర్థమవుతుందా అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే రైట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండక్టర్ అండ్ ఎ కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ అన్న ఒక రకంగా రెసిస్టెన్స్ అది ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ సింబల్ దానికి ఉండే రెసిస్టెన్స్ ఇది ఆర్ అలా కాకుండా సర్క్యూట్లో ఇలా ఒక తీగ చుట్ట గనక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇండక్టర్ అంటారు ఇండక్టర్ దానికి ఉండే రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ అనే మాట పోయి రియాక్టెన్స్ అనాలి ఒట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఒక తీగ చుట్ట సర్క్యూట్లో కలగజేసేటువంటి రెసిస్టెన్స్ను రియాక్టెన్స్ అంటారు దానికి ఏంటంటే ఫార్ములా ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎల్ ఓకేనా అలా కాకుండా ఒక సర్క్యూట్లో కెపాసిటర్ కాయిల్ ఉంది కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయనుకోండి అది కూడా రెసిస్టెన్స్ను ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట అది ఆఫర్ చేసే రెసిస్టెన్స్ని ఎక్స్సి అంటారు దానికి ఫార్ములా వన్ బై ఒమేగా సి సో ఒక ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ కలగజేస్తుందో దాన్ని ఆర్ అంటారు అలా కాకుండా ఒక ప్యూర్ ఇండక్టెన్స్ తీగ చుట్ట సర్క్యూట్లో కలగజేసే రెసిస్టెన్స్ను రియాక్టెన్స్ అంటారు దానికి ఫార్ములా ఎక్సెల్ ఈజ్ ఇక్కడ ఒమేగా ఎల్ అలా కాకుండా ఒక ప్యూర్ కెపాసిటర్ దాని కెపాసిటెన్స్ సి అది సర్క్యూట్లో కలగజేసే రెసిస్టెన్స్ను రియాక్టెన్స్ అంటారు దానికి ఫార్ములా ఎక్సి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఒమేగా సి ఓకేనా ఇక్కడ అడిగింది ఆ రెండే వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్ వాట్ ఈస్ ది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏసీ ఈఎంఎఫ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్ ప్యూర్ ఇండక్టర్ అండ్ ప్యూర్ కెపాసిటర్ అదే ప్యూర్ రెసిస్టర్ కనుక సర్క్యూట్లో ఉందనుకోండి ఒక సర్క్యూట్లో ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఒక్కటే ఉందనుకోండి అప్పుడు ఓల్టేజీ కరెంటు ఈ రెండు ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే జీరో ఓకేనా అలా కాకుండా ఒక సర్క్యూట్లో ఒక తీగ చుట్ట మాత్రమే ఉంది ఇండక్టర్ తీగ చుట్టని ఇండక్టర్ అంటారు అనమాట అప్పుడు ఈ ఓల్టేజీ కరెంటు ఒకే ఫేజ్లో ఉండవు ఓల్టేజీ లీడ్ చేస్తుంది కరెంట్ని నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఓల్టేజ్ ఫేజ్ యాంగిల్ కరెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఓల్టేజ్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఫైవ్ ప్లస్ నైంటీ ఉంటుంది అంటే దేనికి ఎక్కువ ఉంది చెప్పండి ఓల్టేజే ఎక్కువ ఉంది అనమాట ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే నైంటీ అదే ఒక ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఉందనుకోండి ఒక సర్క్యూట్లో ఇలా ఉంటుంది కెపాసిటర్ అలాంటప్పుడు కరెంటే లీడ్ చేస్తుంది ఎంత అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఓల్టేజ్ ఫేజ్ యాంగిల్ కనుక ఫైవ్ మైనస్ నైంటీ ఉంటే కరెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఉంటుంది అంటే కరెంట్కి ఎక్కువ ఉన్నట్టేగా సో ఇలా ఉంటాయి అనమాట ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ అయితేనేమో ఓల్టేజీ కరెంటు ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో ప్యూర్ ఇండక్టర్లో అయితే ఓల్టేజే లీడ్ చేస్తుంది కరెంట్ కంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అలా కాకుండా ప్యూర్ కెపాసిటెన్స్ అంటే కర కరెంటే లీడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓల్టేజ్ కంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అది దానికి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ డస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ డిపెండ్ మరి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి మామూలుగా 
పవర్ అంటే వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ అని రాస్తుంటాం యాక్చువల్ గా పవర్ అనేది ఎట్ రాయాలంటే వి డాట్ ఐ అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే విఐ కాజ్ ఫై ఫై అనేది వాటి మధ్య ఫేజ్ యాంగిల్ విఐల మధ్య ఫేజ్ యాంగిల్ అనమాట ఫై అనేది ఓకేనా పవర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఆ సర్క్యూట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ మీద ఏమేంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టర్ ఉందా ఆ సర్క్యూట్ లో ఇండక్టర్ ఉందా ఆ సర్క్యూట్ లో కెపాసిటర్ ఉందా అనే అంశాల మీద ఈ ఫై అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వాట్ లెస్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్ బై ఒకవేళ వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై బై టూ ఉందనుకోండి పై బై టూ ఉంటుందిగా ఎందులో ప్యూర్ ఇండక్టర్ ఉన్నా అలా కాకుండా ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఉన్నా విఐల మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నైంటీ ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో కాజ్ ఫై ఎంత అవుతుంది కాజ్ నైంటీ జీరో అవుతుంది కదా మరి అలాంటప్పుడు సచ్ ఏ కరెంట్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ కాల్డ్ వాట్ లెస్ కరెంట్ అలాంటి కరెంట్ ను వాట్ లెస్ కరెంట్ అంటారు ఇట్లాంటి కరెంట్ ఉన్నప్పుడు అది వర్క్ ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే పీ కనుక్కోండి ఎంత వస్తుందో పీ కనుక్కుంటే విఐ కాజ్ నైంటీ వస్తుంది కాజ్ నైంటీ జీరో కాబట్టి మొత్తం జీరో అయిపోతుంది పవర్ జీరో అవుతుంది అనమాట ఇట్లాంటి కరెంట్ కనుక సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతుంటే అది ఎటువంటి వర్క్ చేయలేదు దిస్ కరెంట్ మే ఆల్సో బి కాల్డ్ ఐడిల్ కరెంట్ ఎందుకని ఐడిల్ కరెంట్ అంటున్నామంటే అది వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి దాన్ని ఐడిల్ కరెంట్ అంటున్నాము సచ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఓన్లీ ఇన్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ ఆర్ ఇన్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్స్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ లో అంటే తీగ చుట్ట మాత్రమే ఉన్నటువంటి సర్క్యూట్ లో విఐల మధ్య ఫేజ్ యాంగిల్ నైంటీ ఉంది ఇందాక చెప్పాను కదా అలా కాకుండా ప్యూర్ కెపాసిటరే ఉన్నటువంటి సర్క్యూట్ లో కూడా విఐల మధ్య ఫేజ్ యాంగ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నైంటీ ఉంది ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా కాజ్ నైంటీ జీరో అయిపోతుంది పవర్ జీరో అవుతుంది సో పవర్ అనేది లేదనమాట సో ఇట్లాంటి దాంట్లో ఫ్లో అయ్యేది వాట్ లెస్ కరెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ when does a lcr circuit have minimum impedance dini minimum impedance antunadu dini impedance formula entante oka circuit lo l undali ante oka teega chutta c undali ante oka capacitor r undali oka resistance ila oka circuit lo oka teega chutta undali ante l oka capacitor undali అంటే సి ఒక రెసిస్టర్ కూడా ఉండాలి ఈ మూడు ఒకే సర్క్యూట్ లో ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ అంటారు ఆ ఈ మూడు కలిపి ఎంత రెసిస్టెన్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తాయో దాన్ని ఇంపిడెన్స్ అంటారు అనమాట దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇంపిడెన్స్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వయర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్స్సి హోల్ స్క్వయర్ ఇది ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములా మరి ఈ ఇంపిడెన్స్ అనేది మినిమం గా ఉండాలంటే ఈ ఆర్ అన్నా మినిమం గా ఉండాలి లేకపోతే ఈ మొత్తం వాల్యూ అయినా మినిమం గా ఉండాలి మరి ఈ మొత్తం వాల్యూ మినిమం గా ఉండేదానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది ఈ మొత్తం వాల్యూ జీరో అయిపోయేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఎప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే అది జీరో అయిపోతుందిగా సో మినిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇంపిడెన్స్ అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు అంటే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అవ్వాలి ఎక్స్ఎల్ అంటే ఎల్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై సి ఒమేగా అవ్వాలి అలాంటి సందర్భంలో ఇంపిడెన్స్ మినిమం అయిపోతుంది అనమాట అలాంటి కండిషన్లో టాన్ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది అప్పుడు ఫైవ్ కూడా జీరో అవుతుంది అనమాట ఓకేనా టాన్ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది ఫైవ్ కూడా జీరో అవుతుంది దేర్ ఈజ్ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కరెంట్ కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండదు దేర్ ఫోర్ ది గివెన్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వేలెంట్ టు ఎ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అలాంటప్పుడు ఈ కండిషన్ లో 
ఏ కండిషన్ లో ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సి కనుక జీరో అయితే అప్పుడు ఇంకా మిగిలేది జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ మిగిలేది అంటే ఈ మూడు ఉన్నా ఒకటే సింపుల్ గా ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా ఒకటే ఎందుకంటే దీని మొత్తం కలిపి కూడా రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందంటే ఆర్ వచ్చిందనమాట అలాంటప్పుడు దాన్ని రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అంటారు ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అలాంటి సందర్భంలో జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది ఆ ఇంపిడెన్స్ కూడా మినిమం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ వెన్ ది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఎల్సిఆర్ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గనక యూనిటీ అయింది అనుకో అంటే కాజ్ ఫైవ్ వన్ అయినట్టేగా కాజ్ ఫైవ్ గనక వన్ అయితే ఫైవ్ అంత జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో అని అర్థం ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో ఫైవ్ ఈజ్ ది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఓకేనా సో ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గనక ఒకటి అయిందంటే కాజ్ ఫైవ్ వన్ అని కదా అప్పుడు ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది జీరో రైట్ నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి ఇవి కనుక కేర్ఫుల్ గా నేర్చుకుంటే మీరు డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చన్ రాసేయచ్చు ఓకేనా రైట్ మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కు చెప్పండి రైట్